Hola chicos, bienvenidos un domingo más a mi canal, mi nombre es Cristina, os dejo por aquí mi Instagram y dicho esto empezamos con el vídeo. Os adelantaba en Instagram que estaba haciendo como alguna modificación tanto en la habitación que es donde estamos, creo que ya os pudisteis dar cuenta, como en el salón. A la habitación quería darle como un toque más cálido porque sí que es verdad que estaba en tonos como muy amarillos y todavía no había puesto ni el edredón, imaginaos, porque un día por otro yo me estaba con la colcha de verano, con lo cual ya empezaba a pasar un poquito de frío. Y por fin tengo los cambios listos que quería darle como nuevo aire. No he cambiado mmm, todos los muebles ni nada por el estilo, pero sí que le hemos dado unas pequeñas pinceladas que al final hace que se vea un poco diferente. Que al final mmm, con cuatro chorradas cambias totalmente una estancia. Cambiando los cojines, pues una alfombra y eso. Vaya, que casi hace falta un manual de instrucciones para ponerlo todo, ¿no? No. Ha sido fácil. Y mmm, cuando esté a todo el piso acabado, porque sí que es verdad que todavía no está 100% a nuestro gusto, aunque creo que un hogar nunca acaba de estar 100% terminado, porque cuando lo terminas siempre hay algo que te acaba aburriendo, que lo mueves, que lo quieres cambiar. Bueno, que yo nunca acabo de ver eh, el hogar 100% a mi gusto. Siempre hay un mueble que cambiar. Siempre hay algo que cambiar. Pero bueno, lo divertido es ir a veces jugando con la decoración y por ejemplo esta escalera, pues ahora está aquí y después la llevas para el salón. Vamos, que con los mismos muebles si los vamos moviendo al final pues parece que cambia el hogar y que tienes una casita nueva. Y nada, voy a empezar por la habitación, que ya me estoy liando muchísimo. La habita nuestra habitación es la habitación más... parece un trabalenguas esta más pequeñita de la casa, pero es que al final necesitábamos más espacio en otras habitaciones y decidimos quedarnos con la más pequeña y aparte porque es la que trae el baño, entonces ya era evidente que tenía que ser esta. En general el piso es muy pequeño porque nuestra idea a futuro es hacer una casa, es nuestra ilusión de nuestra vida y por ahora como somos dos y el Paco que poco ocupa pues nos llega de sobra. Y más adelante, cuando se pueda o cuando surja, pues... O cuando Paco, Paco crezca. Cuando Paco crezca y tenga familia y nos traiga a los nietos, pues nuestra ilusión es tener una casa un poco más grande y todo eso. Pero bueno, tiempo al tiempo. Por ahora estamos en el pisito de solteros. Antes de empezar a enseñaros la habitación, os voy a enseñar lo que llevo puesto, porque luego siempre me preguntáis y la verdad es que se me olvida por completo. Llevo un cardigan de rayitas así en tonos pastel muy mono y muy calentito de Design Shop, es estilo Versailles. La camisa es la que me pongo siempre, también es de Design Shop. El collar es de, de la inicial, es de Top Shop, me lo compré en Londres. La cadenita pequeña es de María Pascual, que es de una, como de una virgen. Luego los jeans son de Zara de hace tropecientos años. Y en los pies llevo las zapatillas, porque en casa hay que estar o en zapatillas o descalzo, pero hoy como recibo me he puesto las zapatillas. Y son muy buenas, son de pelito y ponen... ¿Qué ponen? Ya no me acuerdo. Sigue durmiendo, no renuncies a tus sueños. Bonita frase. Son grises y tienen pelitos, son muy calentitas. Y me las voy a poner porque así no doy buena imagen. Yo no soy... <risa> Ahí voy, ahora sí que voy. Bueno, cambios que hemos hecho en la habitación. Hemos añadido como este rinconcito así un poco recibidor de la habitación porque quedaba como muy soso, aunque aquí no se puede poner mucha cosa porque es muy enana y tenemos que ir esquivando todo al final. Pero bueno, hemos puesto esta escalera que es así como de madera, de madera, de madera, ¿cómo se llama? Yo le llamo madera, basta. Bueno, como de madera así, basta. Así. <risa> pintadita en blanco y nada, aquí le hemos puesto dos mantitas a modo de decoración bueno, la escalera es de Maison du Monde que no lo sé pronunciar muy Ma bien. Maison du Monde Maison du Monde me va a dar la lata el nombre porque tengo muchas cosas de esta tienda y nada, esta mantita es de Zarajón y la amarilla también es de Zarajón que recordaréis que la teníamos en los pies de la cama y las he puesto aquí a modo de decoración y las toques <risa> Y luego he añadido este puff así rollo éndico que combina muy bien tanto con el estilo de la habitación como con la alfombra y todo, que es de Lola Home. Y encima del radiador hemos puesto un cuadrito que este era de... de diseño. Eso. Y me vais a preguntar, ¿no se te quema con el radiador? No. Y lo encendemos siempre. Algún día igual se me casca, pero por ahora es duro, es resistente. 
Y lo que os contaba, que le de, hemos dado un toque muy invernal a, a la cama. Es lo que más me gusta cómo ha quedado. Me flipa, está feo que lo diga yo, pero me gusta muchísimo. Que al final, bueno, soy una adicta a los cojines. Como veis, los he cambiado un poco para darle ese toque invernal de calorcito que buscábamos. Y he añadido este que es de punto gris. Este de pelito de H&M que os lo enseñé en un vídeo anterior. Luego, este creo que es de Zara Home y estos dos eran de Pinky, cuando tenía sección de decoración, que a mí me flipaba la sección de decoración que tenía y no sé por qué la han sacado y me han arruinado la vida. Porque mira que compraba cosas, rollo velitas, cojines, alfombras, tenía cosas súper monas, pero yo ya no encuentro la decoración de eco, no sé si algún día volverá. Menos bueno. mal, porque si no, no sé dónde íbamos a meter todo. Luego, el cabezal. Aunque ya hice otro vídeo de la habitación, como algunas igual no lo habéis visto... Os lo voy a ir diciendo todo igual y si ya lo habéis visto, pues lo siento. El cabezal lo hizo José, que es un artista. No daba encontrado un cabezal, sabía perfecta... Bueno, ¿un cabezal o un cabecero? Cabecero. Un cabezal, ¿eh? Hoy dormí muy poco, así que tener paciencia conmigo. No, no dábamos encontrado un cabecero que nos gustara, sobre todo a mí que porque soy una repelente. Y me hizo José este, que está hecho con tablones, lleva dos tablas atrás así cruzadas... <risa> y nada, luego está pintado así a modo bestia para que no quedara muy perfecto Que a mí las cosas súper perfectas no me gustan en decoración Y nada, luego le he añadido esta guirnalda de luces que creo que era de Tiger Y la funda del edredón y de los cojines grandes es de Zarajón de la temporada pasada Pero bueno, siempre tiene similares Y lo que me mega encanta que es... Mmm, eh, el artículo favorito, favoritísimo es esta manta, que me moría por tener una manta de estas de punto grande bueno, es como de calceta más bien, yo le llamo yo le invento los nombres a todos, así que también tener paciencia conmigo, es súper gordita súper, arma muchísimo creo que le da muchísima fuerza a la habitación y es de bojo, eh, bojo deco y hay esta medida y hay una que todavía es más grande, pero bueno, tampoco quería que ocupara toda la cama y sobre todo para deshacer la cama, que después siempre echamos las cosas aquí, igual ya ni me cogía y a José le puede llegar a dar un infarto. Así que me he tenido que controlar con el tamaño de la manta. Ahí dice que se controló. <risa> ah, una pequeña connotación. Lo que os ha dicho que en la parte de atrás lleva unas tablas cruzadas, olvidaros. Lleva dos tablas, una en cada lado y punto. Y luego que era lo que las cruzaba. No sé, yo me hice una idea. Pues sí, tienes razón. Lleva dos tablas y, y nada, que si queréis eh, hacerlo un día podemos hacer un vídeo que os lo explique él, porque si os lo explico yo, os va a salir un churro. José ha dejado el grupo. Seguimos. Esta parte la he dejado prácticamente igual, solo que he cambiado esta manta que la tenía en la habitación de invitados y le he añadido aquí porque me gustaba más cómo quedaba ahora en invierno con el cojincito que es de Pinky, que ya no está, la mantita, perdón, es de My Sundumu, o My Sundumu, o como se llame, y el sillón amarillo, que el amarillo es mi color favorito y tenía el capricho de ponerlo amarillo porque es un color que me da alegría, es de Ikea, creo que todavía está y creo que lo hay en turquesa, lo hay como con unas palmeritas, hasta creo que lo puedes tapizar tú, igual me lo estoy inventando, pero para mí... Posiblemente. Es... A callar, ¿eh? a callar. Y las, las cortinas, que es las que tengo en toda la casa, menos en el salón, le está dando la risa y me está costando seguir, son de Ikea. Y son las que cuestan, me estoy quedando otra vez como manolete, son las que cuestan 5 euros. Y esta mesilla era de la Redut. Y esta plantita que hemos puesto aquí con un jarrón, el jarrón es de Zarajón. Y la plantita es, es de la huerta del vecino. Voy algo rápido para que no me quede muy largo, pero me estoy liando mucho, así que si tenéis cualquier duda, preguntadme. Pero bueno, creo que no me estoy dejando nada atrás. Y el cambio más cómodo que he hecho es mi mesilla. Eh, esto os lo doy a modo consejo. Muchas veces eh, vemos una cosa muy bonita, nos obsesionamos con que es súper mona, la voy a poner aquí porque me va a hacer en la habitación que sea preciosa, ta, 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 ta y metes la pata. Yo metí la pata con la mesilla anterior porque era metalizada, no tenía un santo cajón y era incomodísima. Se me caía el móvil todas las noches abajo. La lámpara se me caía todas las noches, de hecho la tuve que cambiar porque un día ya la defenestré y no vale para nada, rompí la lámpara. Entonces decidí cambiar la mesilla y poner una mesilla básica de toda la vida con cajones, porque al final quiero tener la crema de manos, el bálsamo para echarme por la noche, pañuelos, bueno, lo típico, guardar el cable del móvil, y no me daba servicio ninguno, se me caía todo, y sí, quedaba muy bonita, pero al final 
eh, la tuve que cambiar porque era insufrible mi mesilla de noche. Y cogí el otro día este, un mesón Nun, vaya nombrecito. La lámpara también que es tipo fleso y combina con el sillón. ¿Y de dónde y la... es la lámpara? <ríe> no te voy a contestar. Y las velitas, esta también es de Bojo Deco. Y esta me vino en el calendario de Adviento de Rituals que huele, que deja toda la habitación eh, perfumada. Y la alfombra, que me preguntáis un montón en Instagram cuando enseño mis looks en el espejo, que aquí es donde lo suelo grabar, es de Pinky también, pero ya no vende de decoración y es una pena muy grande. Que cuando se me fastidia, a ver dónde encuentro otra. Vale, y ya pasamos al salón, esta zona ya os la había enseñado un poquitito, pero bueno, hemos añadido alguna cosa y tengo que decir que es el rincón favorito, favoritísimo de nuestra casa, porque lo hemos hecho nosotros, que somos muy artistas, <risa> es broma. Nada, aquí es como la estación de café, como os comentaba, nuestra cocina es muy chiquitita, entonces aquí es donde comemos y aquí hemos querido darle como... Un aire más de comedor, tomarte el café, vamos, y esto más de zona de ocio. Así que lo hemos dividido un poco para que se noten las dos partes del salón. Y nada, esto como os comentaba, lo hemos hecho nosotros. Esto es un papel de vinilo de pizarra, es realmente, hace la función de una pizarra, puedes pintar en ella, borrar todo el lío. Y la hemos pintado, bueno, la ha pintado mi tía con rotuladores de tiza líquida, y nada, por encima hemos puesto las balditas y en las balditas hemos puesto estas tazas que van colgadas, estas son de una tienda local, eh, los catus son de Ikea, estos botecitos son de Ikea, estos los, compre, los compramos en el Freud, eso creo que es de Maison de Mon, eso también, ese Buda me lo traje de Bali, esto es una cajita de, de París, creo que fue... Macarrones. Macarrones. <risa> Nos vamos trayendo cosas de cada viaje y después nos gusta tener la casa ambientada para que nos traiga recuerdos de todo. Y estas tacitas me las compré en Londres, de Antrop son de Anthropology con nuestras iniciales, la C y la J, que esta está aquí en la cafetera, que es una Nescafé de estas de Chico Gusto, que últimamente lo utilizo un poco porque paro un poco aquí. Luego la tostadora es de Smeg, que me la regalará creo que mi madre y mi tía en mi, en mi cumpleaños. Aquí he puesto una bandejita de Zara, de la temporada pasada, el cactus, creo que también es de Maison du Monde. la vela me la regalaron en el Maison du Monde también por compras, que la dan por Navidad, me he puesto perdida. <risa> el cuadro, no recuerdo dónde es, pero hago memoria y os lo digo, y aquí hemos añadido este cartel luminoso, tengo un problema con las luces, me flipan las luces, entonces cuanto más lucerío más me gusta. Y este es de Lola Home y creo que del toque que necesitaba y me encantan las luces, lo he dicho, tengo una obsesión. Y, perdón, no me cortes, que se me olvidaba el mueble. Y el mueble es lo único que nos falta por cambiar, pero no hemos encontrado uno que nos guste porque nos salió realmente malísimo. Es de Mesun Moon, pero se descuadran las puertas y aunque las vuelvas a ajustar, a los dos días se vuelven a caer. Aparte que rasca súper fácil, está todo rascado y no nos gusta mucho por eso, porque da la sensación de que está roto y por mucho que lo arregles siempre queda mal. Vamos, que esto fue una mala compra y lo queremos cambiar, a ver si encuentro alguno que me guste. Y la mesa la hizo José también con tablones y lo que hizo para darle este efecto viejo fue quemarlo con un soplete y, 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 y nada, las patas son de como de hierro, las hicimos a medida y las sillas creo que eran de tu silla vintage, algo así, lo tengo que buscar porque no lo recuerdo, esta sí que no recuerdo dónde es. Y el jarroncito es tipo una dama juana, que también es de Mezun Moon, y el servilletero es de Zara Home. Como veis, todo va muy combinado en tonos eh, madera, blanco, cobre, con un toque turquesa y verde, que me gustan mucho esos tonos, y aquí hemos puesto una mesilla que... 
es de cristal por la parte de encima, así rollo espejo, y luego lleva las patitas de cobre en metal. Y nada, aquí tengo pañuelos porque soy muy <risa> alérgica y estoy todo el día, por la noche y por la mañana me entra siempre la alergia. La vela es de zarajón, que la tengo la pobre, está toda negra porque siempre que la enciendo la quemo. Y este jarrón también es de Mesón Domún y el eucalipto es artificial, es de que quería natural pero aquí no sé por qué nunca llega y nunca hay. Entonces casi todas las plantas que tengo son artificiales y quiero ponerlas naturales pero nunca saco tiempo para ir a comprar. Y nada, seguimos. Aquí ya está el sofá, que es de Ikea, en gris. Me gustan mucho los sofás grises. Es muy cómodo, la verdad hicimos muy buena compra porque es súper cómodo. Y nada, mmm, está muy decorado con cojines. Tengo una sesión con los cojines, pero no me gusta que ninguno sea igual a otro. Entonces los tengo todos diferentes. Este blanquito es de Zara, este es de Pinky. Y allá tengo el de pelo gris, que es de Zara. El otro es de H&M, el otro peludito y el redondito es de Mesón Domingo. Y como veis en el salón también le hemos querido dar un toque como muy invierno, muy cálido y hemos añadido esta mantita que es de H&M, súper calentita y por encima le hemos puesto esta otra de pelo que bueno, en realidad es una alfombra de Mesón Domingo. Pero me gustaba mucho cómo quedaba la mezcla de la manta esta de lana con la peludita y aunque sea una alfombra me gusta mucho la función que hace como manta. Y creo que combinado con estos cojines queda como muy, muy dulce, una zona muy dulce, muy cálida, muy hogar, navidad, invierno, café, chocolate. Era lo que quería mmm, sentir cuando vi en esta zona. Me quiero tomar un chocolate caliente. Y también hemos cambiado las cortinas porque las cortinas sí que también salieron malísimas porque eran de lino y siempre daba la impresión de que estaban súper arrugadas y hemos puesto estas que llevan como hilitos metalizados, igual no se aprecia y son en gris para romper un poco con, como están todas las paredes en blanco, darle como otro toque. Encima del sofá hemos puesto como un collage así de cuadros, también con el marquito en cobre, que son de diseño, creo que quedan muy guays todos juntos, y la mesa sigue un poco la línea de la madera esta vasta que os decía antes, que no le sé llamar, que me gusta mucho este estilo de madera y es de Cape Home. Oh. Bueno, se escribe cabejón, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y aquí tenemos una bandejita metalizada en dorado, que creo que es de Pinky Online, también de Pinky cuando tenía la sección de eco. Y nada, aquí hemos hecho un pupurrí con velas de... Este es de Mr. Wonderful, de H&M creo que era. Y aquí sí que tengo un poco de eucalipto natural, que lleva como un año aquí y está perfecto. Y ahora esta zona la tenemos un poco navideña, después cambiará... Y tenemos este cactus que es artificial, muchas me preguntáis si es natural y no, es artificial, de Ikea, me parece tremendo porque es grandote y me flipan los cactus. El taburete este es de Mesón de Mundo del año pasado, pero siempre tiene similares, solo tiene unos muy monos con pelito que los vi el otro día y me gustaron mucho. El árbol de Navidad, ya que el piso es pequeño no podíamos poner un señor árbol porque si no ya no podríamos caminar. Entonces lo compramos en Leroy Merlin el año pasado y la cortina de luces es de Amazon también del año pasado. Y el mueble de la televisión es de Cape Home, como la mesa. Y nada, aquí tenemos un poco cositas de decoración, como el jarroncito este que es de Zarajón, la vela es de Bojo Chi, este me lo traje de París que me mola mucho, que cae nieve... Y nada, aquí debajo tenemos un lío de cables tremendo porque no sabemos cómo taparlo si aún estamos un poco pensando cómo vamos a hacer porque queda fatal y nada, poco más que decir. Y también tenemos artículo, eh, cositas de decoración, este pato eh, me trae muy buenos recuerdos porque nos lo regaló eh, el taxista que, que nos dio de Gua en Bali, que era un chico majísimo y nos dio estos patitos de madera para que nos protegiera. Y nada, mmm, la velita es de Mesón Domingo también, esto también. Luego tenemos un libro, revistas, bueno, un poquito de todo. Este es como una especie de joyero que también nos lo trajimos de Bali en nuestra luna de miel que me pareció muy bonito, esta planta artificial es de Ikea, bueno, lo cierto es que me han todas las plantas, entonces las tengo <risa> no es lo mío, mira que lo intento, pero les hablo y todo, pero se me mueren todas, yo no sé si es porque aquí hay poca luz o lo que sea. Y encima de la televisión hemos puesto esta estantería así colgante que me gusta mucho, que le hizo José, que es un artista, le tengo que dar la pelota porque si no, no me hace cosas. <risa> y la he 
hemos decorado así con un pupurrí también de cosas. Esta es nuestra invitación de boda, bueno, en la parte trasera que pone quédate con quien te haga reír, que es como una frase que nos identifica mucho, y decidimos ponerla en la invitación. Esto también nos lo trajimos de Bali, esto creo que es de Meson Moon o de H&M. Las flores artificiales son de Ikea, este jarroncito venía en el pack con este, no son de Ikea, que venía en un pack de tres. El elefante también nos lo trajimos, este es de Tailandia, creo. El cuadro es de diseño y encima también tenemos un Buda que nos lo trajimos de la luna de miel, ya veis que viene cargada. Eh, el jarroncito ese es de Ikea, eso también creo que es de Ikea. Bueno, que tenemos así un pupurrí aquí decorado. Y aquí hemos añadido un espejo que es de Jaro en Barcelona, que es súper, súper bonito. Y deja, está pintado de blanco, pero deja ver la veta de la madera, que es lo que más me gusta. Y los espejos lo que mola es que hacen como las, las habitaciones súper grandes, las amplían. Y nada, no lo hemos colgado, lo hemos apoyado porque nos gustaba más como quedaba así. Y aquí tengo esta mesita en azul que combina con los tonos del salón que es de Key Home también, y encima hemos puesto unas flores natural eh, artificiales, que las tengo sin agua ni nada y da mucho el cante, pero bueno, a ver si saco tiempo un día de estos para ir a comprar naturales, porque últimamente estamos en un caos. Y nada, el plato tropical es de Ikea, y le he puesto una, de corte inglés, perdón, y le he puesto unas velitas por encima, esto que es de Navidad que también cae nieve, pero bueno, cae así. <risa> a ver pero cómo sí cae la nieve. Pensé que iba a caer despacito y cae así al chuto. Y nada, hemos enmarcado también la parte delantera de la invitación para tenerla de recuerdo, que me da mucha pena verla ya. <ríe> y la mesilla, he dicho de dónde es, es de qué hijo. Ah, sí, qué dolor. Qué dolor. Qué y nada, aquí ya está el radiador, así que poco más. Y aquí hemos puesto a nuestro señor Cactus momentáneamente, mientras está el árbol de Navidad, se ha tenido que pirar, porque todos juntos no cogían. Así que... <risa> castigado. Aquí. Mientras tanto, castigado, pero para que no se nos enfade, le hemos puesto todo guapo con estas diademitas navideñas del fito. Estás todo guapo, chico. No te enfades porque te cambiamos de sitio. <risa>